How's it going? It's going. Hey, what was all the fuss about at the office? I don't know, man. All I heard was a bunch of yapping. So what's up with you and Karen? Both of you have been a little chummy lately. I guess being a computer geek has its perks. Tom. <laughs> hey, you know there's an opening for the salesman position. It's about time. Except the floor is teeming with sales reps already. Besides, I think Sam's gonna get it. That's very unlikely. Why do you say that? For starters, the job requires someone with a brain. Come on, everyone knows it's a teacher's pet. Look, all I'm saying is you're relentless, not to mention you're assertive. I think you should give it a shot. Thanks, man. You know what? Coming from you, that means a lot to me. I'll give it some thought. Yeah, man. No problem. Sleep on it. How's it going? How's it going? How's it going? Es una manera de saludar. Ya se los mostré en otro video. Es como decir, ¿cómo va todo? How's it going? It's going. It's going. It's going. It's going. Se vas a dar cuenta que en muchas ocasiones así responde la gente. Como diciendo, está yendo. ¿Cómo va todo? Pues, está yendo. It's going. What was all the fuss about at the office? What was all the fuss about at the office? What was all the fuss about at the office? Fuss es como un alboroto. Creo que para mí esa es la mejor, la mejor traducción que les puedo dar. Entonces le está diciendo, ¿cuál fue todo el alboroto que estaba sucediendo? ¿De qué se trató todo eso que estaba sucediendo en la oficina? A lo mejor estaban discutiendo, algo estaba sucediendo. I don't know, man. All I heard was a bunch of yapping. I don't know, man. All I heard was a bunch of yapping. I don't know. All I heard was a bunch of yapping. Y esa palabra, yapping, quiere decir esto. Cuando la gente se está quejando, cuando están discutiendo, o están hablando de algo, es como, es, es el del alboroto que estaba hablando él. Entonces yo le dije eso. Yo no sé. Lo único que escuché fue un montón de esto. Un montón de que la gente se está quejando, están, nada más están hablando. So what's up with you and Karen? Both of you have been a little chummy lately. So, what's up with you and Karen? Both of you have been a little chummy lately. So, what's up with you and Karen? Both of you have been a little chummy lately. So, what's up with you and Karen? Both of you have been a little chummy lately. Me está preguntando, ¿y qué onda con tú y, y Karen? Ustedes dos han estado un poco amigables últimamente. Eso que quiero que aprendan en esta, en esta oración, la palabra chummy quiere decir amigables. Y como que me está diciendo, insinuando que a lo mejor yo le gusto a ella, a lo mejor nos gustamos. So what's up with you and Karen? Both of you have been a little chummy lately. I guess being a computer geek has its perks. I guess being a computer geek has its perks. I guess being a computer geek has its perks. Le digo, bueno, creo que ser un experto en computadoras tiene sus ventajas. Pero esa palabra no solamente quiere decir que es un experto en computadoras. Cuando escuchas la palabra geek es esa persona que es muy inteligente, esa que, persona que viene a componer tu computadora, que tiene sus lentes y que se saben todo. Muy inteligentes, entonces la gente en la escuela, todo lo que tiene que ver con tecnología, tecnología. Mucha gente les llaman geeks, que son muy 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 inteligentes. Y también la última la última palabra cuando dije has its perks, perks es otra manera de decir ventajas. Entonces yo creo que ser un un experto así en computadoras y tecnología tiene sus ventajas. Hey, you know there's an opening for the salesman position. You know there's an opening for the salesman position. 
you know there's an opening for the salesman position. Tú sabes que hay una posición abierta para un trabajo de vendedor. It's about time, except the floor is teeming with sales reps already. Besides, I think Sam's gonna get it. It's about time, except the floor is teeming with sales reps already. Besides, I think Sam's gonna get it. It's about time, except the floor is teeming with sales reps already. Besides, I think Sam's gonna get it. Aquí estoy diciendo, ya era hora. It's about time. Ya era hora. Excepto que el suelo ya está lleno de vendedores. Y aparte de eso, yo creo que le van a dar el trabajo a Sam. Quiero que se dé cuenta. Al principio dije, the floor is teeming. Eso quiere decir que está repleto. Está lleno. Está repleto. Y luego cuando dije, sales reps. Eso quiere decir representativo. Entonces yo no dije, sales representatives. Dije, sales reps. Así lo habla la gente. Lo abrevia. Entonces eso puede serles de mucha ayuda. Sales reps. That's very unlikely. That's very unlikely. That's very unlikely. ¿Qué esto quiere decir? Eso es muy poco probable. Why do you say that? Why do you say that? Why do you say that? ¿Qué por qué dices eso? For starters, the job requires someone with a brain. For starters, the job requires someone with a brain. For starters, the job requires someone with a brain. Que para empezar, tengo muchas razones, te podría dar muchas razones, pero para empezar, la persona o ese trabajo requiere alguien que tenga un cerebro. Entonces, y esa palabra require es muy importante. Quiero que se la aprendan si no lo está usando. Como cuando alguien, si algo requiere, si algo requiere baterías. It requires batteries. Requiere algo. Son palabras muy, muy necesarias, importantes que quiero que aprendan. Come on. Everyone knows it's a teacher's pet. Come on. Everyone knows it's a teacher's pet. Come on. Everyone knows he's a teacher's pet. Cuando dije, come on, es como diciendo, ay caray, tú deberías de saber de qué es lo que estoy hablando. Y luego dice, todos saben que él es a teacher's pet. Y eso es interesante, quiero que pongan atención. Teacher es un maestro. Pet es una mascota. Y así le dicen al consentido o a la consentida del maestro. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces, esto, aunque dije teachers, a teacher's pet, esto continúa hasta cuando se acaba la escuela. Cuando la gente y yo son adultos, a veces son esas personas que siempre les están haciendo la barba uh, al jefe. Entonces, es lo, que está, es lo que estamos diciendo aquí. Como quien dice, él sabe que él es el consentido, a lo mejor del jefe, porque siempre les está haciendo la barba. Al, al jefe y por eso cree que a él le van a dar el trabajo. Teacher's pet. Look, all I'm saying is you're relentless, not to mention you're assertive. I think you should give it a shot. Look, all I'm saying is you're relentless, not to mention you're assertive. I think you should give it a shot. Look, all I'm saying is you're relentless. Not to mention your assertive. I think you should give it a shot. Entonces, dice, mira, lo único que estoy tratando de decir, o lo único que estoy diciendo, es que tú eres una persona que no se da por vencido. Y aparte de eso, eres decisivo. Yo creo que le deberías, le deberías de dar un chance. Deberías intentarlo. 
las palabras aquí que me gustaría que aprendan es relentless. Una persona que no se da por vencido, que sigue tratando. Así quiero que sean con su inglés, que no se den por vencido. Assertive también es una persona que da una, saben cómo hablar a la gente, saben cómo dar una orden. La gente les hace caso. Entonces él piensa que si él hace eso, es, va a ser bueno para, va a ser un buen vendedor. Porque va a saber cómo atender a los clientes. Y al final también me gusta porque dice, give it a shot. Como disparando, dale un disparo. Es otra manera de decir, dale un intento, dale un chance, inténtalo. Thanks, man. You know what? Coming from you, that means a lot to me. I'll give you some thought. Thanks, man. You know what? Coming from you, that means a lot to me. I'll give you some thought. Thanks, man. You know what? Coming from you, that means a lot to me. I'll give it some thought. Gracias, hombre. ¿Sabes qué? Viniendo de ti, eso significa mucho para mí. Le voy a dar algo de pensamiento. Cuando des en cuenta que al final de la frase, I'll give it some thought. Pude haber dicho, I'll think about it. Mucha gente así lo dice. Lo voy a pensar. I'll think about it. Pero dije, I'll give it, I'll give it some thought. Le voy a dar algo de pensamiento. Practiquen esa y ahora va a tener más cosas para variar cuando estén hablando inglés. No problem. Sleep on it. No problem. Sleep on it. No problem. Sleep on it. También quiero que, que se aprendan esta. Anterior, la que le dije anteriormente es, I'll give it some thought, ¿verdad? Pues esta es otra manera de hacerlo. En cual, lo que estás diciendo es, no hay problema. Voy a dormir en ello. No quiere decir que vas a dormir en algo. Lo que estás diciendo es que lo vas a pensar. Entonces, en cualquier situación en tu vida que tú quieras decir, voy a pensarlo. En lugar de decir, lo voy a pensar. I'll think about it. También puedes decir, I'll sleep on it. Él me dijo, no problem, sleep on it. Me lo está diciendo a mí y tú le puedes decir eso a alguien. Sleep on it. Piénsalo. Pero si eres tú, puedes, puedes decir, I'll sleep on it. Lo voy a pensar. Te están tratando de vender un carro y no sabes. Como que quieres comprarlo, como que quieres hacer negocio, pero lo quieres pensar. Así lo vas a decir en cada situación que tengas que pensar en algo. I'll sleep on it. Boom. Ahí tiene su clase.